В этом видеообзоре мы познакомимся с новым модулем из линейки Трема IMU 9 DOF. Это модуль, позволяющий определить свое положение в пространстве, рассчитать скорость, ускорение, пройденный путь, количество шагов. Он может работать как компас, датчик падения, датчик ударов, касаний и даже невесомости. В общем, этот модуль может многое. Но основное его назначение — это, конечно, определение своего положения в пространстве. Специально для работы с данным модулем нами разработана библиотека iArduino Position BMX 055. Модуль состоит из трех датчиков — акселерометра, гироскопа и компаса. Акселерометр определяет угловое ускорение, которое состоит из истинного ускорения и ускорения свободного падения. Гироскоп определяет угловую скорость вокруг собственных осей. А магнитометр определяет индукцию магнитного поля, то есть работает как компас. Все три датчика определяют данные по трем осям X, Y и Z, которые нарисованы на плате модуля. Нарисуем их побольше. Акселерометр определяет кажущееся ускорение по тем же осям, которые указаны на плате модуля. Оси магнитометра также совпадают с осями модуля. А гироскоп определяет угловую скорость вокруг собственных осей, которые также совпадают с осями модуля. Ось Z на модуле представлена точкой, это значит, что ось направлена вверх или на вас. Если бы вместо точки был нарисован крестик, значит ось направлена вниз или от вас. Положение объекта в пространстве легче объяснить углами Эйлера на примере самолета. Поднятие или опускание носа самолета — это тангаж, то есть угол отклонения оси X от горизонтальной плоскости Земли. При задирании носа тангаж положительный, а при опускании носа тангаж отрицательный. Наклон крыльев самолета влево или вправо — это крен, угол отклонения оси Y от горизонтальной плоскости Земли. При наклоне влево крен отрицательный, а при наклоне вправо крен положительный. И последний угол определения положения — курс, то есть угол поворота вокруг оси Z. Если самолет летит на север, угол равен нулю. При отклонении влево — на запад — курс положительный, а при отклонении вправо — на восток — курс отрицательный. Используя данные акселерометра, можно получить тангаж и крен неподвижного самолета. У неподвижного или равноускоренного объекта угловое ускорение состоит только из ускорения свободного падения, вектор которого всегда направлен вниз. Если я отпущу самолет, он упадет вниз по направлению вектора ускорения свободного падения. Если изменить положение самолета относительно плоскости Земли, то вектор ускорения свободного падения отклонится от оси Z, либо в сторону оси Y — это будет крен, либо в сторону оси X — это будет тангаж. Но если у объекта присутствует истинное ускорение, то, не зная его величину, мы не сможем определить направление вектора свободного падения. И в этом нам поможет второй датчик модуля — гироскоп. Зная угловую скорость, можно компенсировать влияние истинного ускорения на угловое ускорение и вычислить вектор ускорения свободного падения, даже если объект находится в движении. Например, можно узнать тангаж самолета во время маневрирования. И последний датчик модуля — магнитометр. Поможет нам найти курс, ведь он работает как компас. Курс — это вращение самолета параллельно плоскости Земли. Данные магнитометра не только помогут найти курс — положение самолета относительно сторон света, но и скомпенсируют предыдущие углы — крен и тангаж. Правда, можно обойтись и без компаса, рассчитывая курс не относительно севера, а относительно начального положения объекта при старте скетча. Пора переходить от теории к практике. На самолете установлен тремо-модуль ему 9 DOF и Arduino. Меняем крен, меняем тангаж и меняем курс. И в заключение считаем показания датчика, выполняя, так сказать, фигуры высшего пилотажа. На этом у нас все. С подробным описанием модуля, примерами и библиотекой Arduino Position BMX 055 вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке под видео. Всем пока, ставьте лайки и пишите в комментариях под видео, какой проект на базе данного модуля вы бы хотели увидеть в следующем видеоуроке.